ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനൊന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിട്ടിലും പാസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം കിട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ട് കിട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനേ കഴിയില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പോ മറ്റൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അതൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരെയാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുക്കായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പായസം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞും ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് റെഡിയാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായ ശർക്കരയൊന്നും ഞാൻ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഇതിൽ ശർക്കരയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു ശർക്കര നന്നായൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ശർക്കരയ്ക്ക് ഓവർ മധുരമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പായസം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ശർക്കര പാനി ഈ ഗോതമ്പ് മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഏലക്ക കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടി മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്ക മാത്രം ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ഏലക്ക നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇവ രണ്ടും നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലും യൂസ് ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിൽ ആദ്യം രണ്ടാം പാലും പിന്നെ ഒന്നാം പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നോർമൽ പാലാണ് പാക്കറ്റ് പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണിത് ഒരു ലിറ്ററോളം പാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പകുതി പാലും പകുതി വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ വെറും പാലിലാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാലൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും
അതുകൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാഷ്യൂസും കിസ്മിസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കിഡ്ഡിലൻ ടേസ്റ്റുള്ള പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് നിർക്കിൻ്റെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽ കൂടി ചേർത്താൽ ഇതിലേറെ ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഗോതമ്പ് നിർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അറിയേ ഇല്ല അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള പായസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ കിപ്സ് സ്മൈൽസ്